നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം വേദനയോടെ വിടചൊല്ലി പ്രിയതാരം നടി ശ്രീദേവിക്ക് രാജ്യം വിടചൊല്ലി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് മുംബൈയിലെ വിലെ പാർലെ സേവാ സമാജ് ശ്മശാനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് പതിനായിരങ്ങൾ വൻ ജനസഞ്ചയമാണ് സെലിബ്രിറ്റി സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചത് ശ്രീദേവിക്ക് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അന്തേരി സെലിബ്രേഷൻ സ്പോർട്സ് ക്ലബിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് സിനിമാ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഏറെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ആശങ്കകൾക്കും ഒടുവിൽ ശ്രീദേവിയുടെ മൃതദേഹം ദുബായിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ മുംബൈയിൽ എത്തിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതരയോടെ ശ്രീദേവിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് ദുബായ് പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ശ്രീദേവിയുടേത് മുങ്ങിമരണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ ശ്രീദേവിയുടെ തലയിൽ മുറിവേറ്റിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ മരണകാരണം ഈ മുറിവല്ലെന്നും ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം കയറിയാണ് താരം മരിച്ചതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കുത്തിയോട്ടം കേസാകും ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാലയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന കുത്തിയോട്ടത്തിന് എതിരെ കേസെടുത്ത് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കുത്തിയോട്ടത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടും ഡി ജി പിയോടും സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം തേടി ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന കുത്തിയോട്ടത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ ശ്രീലേഖ ബ്ലോഗിലൂടെ കുത്തിയോട്ടത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് വിവാദമായതോടെ കുത്തിയോട്ടത്തിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കടുത്ത പീഡനമെന്നും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നും ശ്രീലേഖ ബ്ലോഗിൽ ആചാരത്തിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയാണ് ദേവി പ്രീതിക്കായി കുട്ടികളുടെ രക്തം വരെ എടുക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ രീതി ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഭക്തരും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും തയ്യാറാകണമെന്നും ബ്ലോഗ് കുത്തിയോട്ടത്തിനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും എ ഡി ജി പി ശ്രീലേഖ അതിനിടെ എ ഡി ജി പി ആർ ശ്രീലേഖ നടത്തിയ ആരോപണം തള്ളി ആറ്റുകാൽ ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പദവിയിലിരുന്ന് പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക പരത്തുന്ന തരത്തിൽ നടത്തിയ ആരോപണം അപലപനീയമാണ് കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഹിതമായ തരത്തിൽ തീർത്തും ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ തിരുത്തണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ വരെ ക്ഷേത്ര ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കുത്തിയോട്ട ചുവടെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു അതും രാഷ്ട്രീയമാണ് മണ്ണാർക്കാട് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ സഹീറിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി പിതാവ് സിറാജുദ്ദീൻ കൊലപാതകം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് സിറാജുദ്ദീൻ മകനെ കൊന്നതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമല്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ സി പി ഐ ശ്രമിക്കുന്നതായും മുൻപും സഫീറിന് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതായും പിതാവ് സി പി ഐയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുണ്ടാസംഗമാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നും ആരോപണം സി പി ഐക്ക് വളരാനുള്ള അവസരം നിഷേധിച്ചതാണ് കൊലപാതക കാരണം സംഭവം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമായി കാണരുതെന്നും മുൻ വൈരാഗ്യം മാത്രമാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമെന്നുമാണ് രാവിലെ സിറാജുദ്ദീൻ മൊഴി നൽകിയിരുന്നത് കൊലപാതകത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് പങ്കിൽ നിന്നും ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ഇതുവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അഞ്ചു പേരെ അതിനിടെ മട്ടന്നൂരിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷുഹായിബിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു മൂന്ന് വാളുകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് ഷുഹായിബ് കൊല്ലപ്പെട്ട മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ വെള്ളിയാംപറമ്പിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വാൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു കനത്ത പോലീസ് കാവലിൽ വാളുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഷുഹായിബിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാത്തതിന് തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ പോലീസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാത്തതിന് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പോലീസിനെ വിമർശിച്ചത് ഷുഹായിബ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ച ചിത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടി കേസിൽ വഴിത്തിരിവായക്കാവുന്ന ആയുധങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തതോടെ അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും അന്വേഷണ ചുമതല മറ്റൊരു ഏജൻസിയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നുമുള്ള സർക്കാർ നിലപാടിന് ബലം നൽകുന്നു കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഷുഹായിബിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും കയ്യാങ്കളിയിൽ കാലുമാറ്റം നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ സർക്കാർ ആറ് ഇടതു നേതാക്കൾ പ്രതികളായ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നെങ്കിലും അക്കാര്യം സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചില്ല സർക്കാർ തീരുമാനം അറിയിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആറ് പ്രതികളും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതി കയ്യാങ്കളി കേസ്